Isang bagong bagyo ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Alamin po natin ang latest mula kay GMA Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Mangtani. Salamat Jessica. Tinawag nga na Tropical Depression Jolina ang pangalawang bagyo sa PAR ngayong Agosto. At dahil sa bagyo, nakataas ang Tropical Cyclone Warning Signal No. 1 just sa Southern Cagayan, Isabela at Northern Aurora. Yung mga nabanggit na lugar, makakaranas po yan ng mga matitinding pagulan at bugso ng hangin sa mga susunod na oras. Namataan ang sentro ng bagyong Jolina sa layong 540 kilometers dyan sa may silangan ng Kasiguran Aurora at tagla nito ang lakas ng hangin na nasa 45 kilometers per hour malapit sa gitna, bugsong hanggang 60 kilometers per hour at inasa nakikilos ito pa west-northwest sa bilis naman na 17 kilometers per hour. At base sa track ng pag-asa, posible pang lumakas ang bagyo bago naman ito mag-landfall dyan sa may Isabela, Aurora area, posible yan, Sabado ng madaling araw. At sa Luzon, eh dapat maging IM ready ang buong northern at central Luzon sa direktang epekto ng bagyong Jolina. Ay nakikita niyo pong pink at pula na yan, yan yung mga matitinding pagulan na mararanasan o posibleng mararanasan dyan sa northern at central Luzon habang lumalapit yung bagyo. At palalakasin din ng nasabing bagyo ang hanging abagat na makakapekto naman dyan sa mga reyon ng Calabarzon at Mimaropa. At sa Metro Manila, maulap at may banta ng thunderstorm, lalong-lalo na pagdating sa hapon. Sa Visayas, maghapong uh, maulan dito sa may eastern section, yung Summer Leyte Provinces, habang sa hapon ay may ulan na rin sa nalalabing bahagi ng Visayas. At sa Mindanao, maayos ang panahon sa umaga, pero pagdating po ng hapon, may matitinding thunderstorm sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at dyan sa ARMM. Jessica? Mang Tani, ano ang uh, posibilidad na uh, magdulot ito ng uh, landslides at uh, flash floods? Yes, Jessica. Muna muna tignan natin ano ba yung mga lugar na maaapektuhan itong uh, bagyo pag ito ay dumaan dito sa may uh, Northern Luzon. So kung ito ay uh, tatama dito sa Northern Luzon, Jessica, Itong Cagayan, Isabela, itong uh, Mountain Pro oh, uh, Cordillera Region at Ilocos Region ang maapektuhan. At kung matatandaan natin, Jessica, nung dumaan yung bagyong isang na nanalasa dyan sa may uh, Hong Kong naman na naging bagyo at uh, international na nahato, eh naguulan dito sa may Cordillera at mm -hmm. sa may Ilocos Region. Kaya ito ngayon ang dapat na maging uh, I am ready sa posibleng uh, pagbaha at landslide dahil sa direktang epekto ng pagdaan itong uh, bagyong uh, Jolina dyan sa dalawang rehiyon na yan, Jessica. Mm, Taman-tama, nabanggit niyo yung Hong Kong, Mang Tani, kaya ako tinanong yon kasi grabe yung epekto nung isang o, doon sa Hong Kong, no, ang lakas na bagyo, nag-signal number 10 sa Hong Kong, although ibaho yata yung, uh, yung uh, ano bang tawag doon? Warning na, system warning nila. Warning system nila. Wala tayong hanggang signal number 5 lang tayo eh. Sila meron pa lang uh, signal number 10 na two years na daw bago nila na i-declare. So ibig sabihin, ang lakas talaga nung bagyong yon. Tama yun, Jessica. At uh, nung dumaan kasi yung bagyong uh, isang dito sa atin, ito ay isang severe tropical storm. Mm -hmm. Halos uh, wala pang ano, no? uh, 90 km per hour pa lang siya. Pero nung pagtawid niyan dito sa atin at bago tumungto, doon sa maliit na pagitan na yan ng, uh, sa may West Philippine Sea, eh doon siya biglang lumakas at halos naging 150 kilometers per hour. So, isang malakas sa bagyan. Kung baga sa ano, kung dito tumama yan, yung ganun kalakas, ay eh, mga signal number four yon Jessica. Okay. So, yung malakas na bagyo yun, at buti na lang, at hindi naman sa ano, no? Kung yun, eh, tumama sa atin yung ganun kalakas, eh, ang dami rin masasalanta yung hmm. nasabing bagyo na yun. Nabanggit ko rin yung landslide kasi, Mang Tani, yung uh, nangyari naman sa Sierra Leone, no? Sa Africa. Naalala ko yung nangyari naman sa Ginsaugon. Sa, sa Southern Leyte nung araw. Parang bigla na lang gumuho yung uh, bundok ba o burol, no? At uh, 400 o 500 yata yung mga natabunan. Yes, Jessica. At yun nga nangyari sa Gunsa Ugon, tulad ng mm -hmm. nabagit mo. Yun eh, dahil din sa ilang araw na sunod-sunod na pagulan, at yung pagulan na yun, nagtuloy-tuloy, eh akala ng mga ibang uh, kababayan natin dyan sa may uh, Southern Leyte na yun, eh ligtas na sila. Pero yun nga, isang malaking bahagi ng bundok ang talagang gumuho at natabunan. So, yung pinabanggit natin ngayon na Mountain Pravi, o yung Cordillera Region, dito sa may Ilocos Region, maging sa Central Luzon, Jessica, eh talagang dapat maging IM ready dahil 
itong binabantay nating bagyo, hindi ito magiging kasing lakas ha nitong uh, tumama diyan sa Hong Kong o kaya naman ay uh, ni Yolanda pero ang ano natin na uh, Jessica pag ang bagyo ay hindi ganun kalakas ulan ang daladala niya yung pinakita natin kaninang rainfall para sa buwan o para sa araw ng biyernes makikita mo na ang daming may kulay pink may kulay pula ibig sabihin noon yun yung mga matitinding pagulan na mararanasan diyan sa Northern Luzon ayan yung nakikita mo mga kulay pink niyan Jessica Maliban sa dilaw, yan yung mga matitinding ulan, no? intense hanggang torrential. Yan ay base dun sa forecast natin. Ano? So, yan yung posibleng maranasan, Biyernes at Sabado, dyan sa Northern at Central Luzon, Jessica. Mm, sana humina yung bagyo pag tinamaan niya yung mga bundok ng uh, Cordillera o Sierra Madre para hindi na gaanong makapaminsala. Maraming salamat, Mang Tani, Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.